Là, la vie est dure. Yeah, 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 yeah. Hey, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici. On est en Italie avec Fede. Fede, tu peux venir, mec. Toujours présent. Fede, le breaker. Si vous n'avez pas vu qui est Fede, allez voir la vidéo euh, juste avant. Premier tour de Calif ici. On est où On est à Modène. J'ai gagné hier. Score 7-5-6-3 contre Rotoli, 480e mondial. Je rejoue aujourd'hui deuxième tour des Calif. Dernier tour des Calif, bien sûr. Contre Forti. Non, Francesco. Francesco Forti. 370. Je crois TP Baptiste, tu mettras le petit. Ici, je joue en deuxième rotation à partir de 10h, donc vers, euh, non, ça ouais, ouais, donc ça. vers 11h30, midi, j'ai eu... C'est ça, j'ai fini de manger le petit déjà à 8h30, je crois, donc je suis bien. Euh, là, échauffement en salle de fitness, mobilité, échauffement, vélo, tranquille. Échauffement avec un joueur que je connais pas, euh, puisqu'il m'a demandé hier et euh, il n'avait pas de joueur. Donc, euh, fait des... désolé aujourd'hui, mais... Ça sera ça pas toi, peut-être en fin d'après, au cas où, au cas où je gagne, au cas où il faut rejouer, etc. Euh, donc voilà, donc euh, oui, bon bah Fédé, allez, je vous dis, euh, c'est un breaker que j'ai rencontré à Rome, il est hébergé une nuit parce que je n'avais pas de logement, il avait pris le canapé, j'avais pris son lit, voilà. Et on s'est très bien entendu, et du coup ouais. je dis je venais à, en Italie jouer, pas loin de chez lui, de, pas, 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 pas loin de Milan, hein, ouais, ça, une heure, une heure hein. donc du coup il est venu, il passe, il passe le, tout le temps avec nous. Voilà les breakers, très sympa ici, hein. ouais, euh, au club bien. très cool, les terres sont bien, il fait très très chaud, 36 degrés hier, mais les terrains sont pas trop secs, ça va, euh, belle piscine et euh, belle organisation, allez c'est parti. Challenger par rapport au futur, c'est que balle neuve presque tout le temps, enfin tous les jours, balle neuve obligatoire. On a un cours tout seul alors qu'en futur, c'est balle euh, vraiment explosée et on doit partager le cours. Et des fois, on... et des fois, il y a des joueurs qui viennent sur le cours alors qu'ils n'ont pas le cours. Enfin bref, là, c'est vraiment bien organisé, tu vois. Tu... Ouais, c'est top. C'est parti, deuxième tour. Qualifié Modena au Challenger 75 contre Forti. Très bon joueur sur terre. Gros, gros service, gros kick. Et les balles ici rebondissent particulièrement beaucoup. Donc je reçois des, des gros kicks, je suis, je suis dans les bâches. Il va falloir euh, contrôler ça, peut-être prendre la balle plus tôt, à voir. Ouais, bien touché ça. Allez, 0,15. Bien joué. Allez, être agressif quand il faut, au bon moment. Ouais. 
Ah. Allez, 3-0 pour lui. Voilà, ça très bien. Et je vois que quand j'attaque revers, là, il est pris. Donc, à voir s'il n'y a pas une petite solution là de... sur ce point-là, sur ce coup. Allez, 3-1 balle de débreak. Et il se trompe de côté. Je suis là, je suis resté de bon côté. Passing, court croisé. 3-3. Allez, 0-30. Ouais, bon coup droit, rien à dire. Service plus 1. Énorme kick, là, comme vous voyez aussi. Je suis dans la bâche. Ouais, là, je peux plus. Ouais, bien passé, mais je prends l'initiative. Service volé. Parfait, ça. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, beau point, c'est bien là, service volé, nickel. Et la balle remonte. J'ai une balle qui arrive au-dessus de mon épaule à chaque fois. Allez, ouais, bien touché. Dommage. Allez, important de prendre ce jeu-là. Ouais, gros coup droit. Et son coup droit, il trouve des bons angles avec son coup droit, là. Des bons angles croisés. Attention à ça. Pas trop lui donner d'angle. Allez, là, boum. Attention à son coup droit. Attention, attention. Ouais, il fait mal avec son coup droit. Soit il, il m'emmène loin, soit il fait des amortis. Il est très très bon en coup droit. Allez, tie break. Allez. Ouais, bien touché. Hein. Il fait mal avec son coup droit. Allez, bien retourné ça. Oh là là, sur la ligne. Pff. Très beau retour. Revers sur la ligne. Un gros revers aussi. Allez, elle est belle celle-là. Gros service. Ouais, pour l'instant, il fait un super tie break là. Il... Là, il loupe rien là. Voilà, ouais, il est monstrueux là. Même en revers là, il fait mal. Pff, les gros services, ouais. Voilà, il a fait un tie break incroyable. Il fait très très chaud là, il fait 36 degrés. Bien se mouiller le, le crâne. C'est la première euh, partie du corps qui est, euh, qui est touchée par le soleil. Allez, faut revenir, faut revenir, faut gagner ce premier jeu là, c'est important. Super ça, super. Ouais, bien défendu, il contre bien aussi. Hein. Allez, je m'en sors. Allez, viens retourner ça. Ouais, super, rien à dire. Rien à dire, il joue très bien. Il sert très très bien aussi. Ouais, il fait des gros services, des gros kicks, là. Pff. Allez, 40-0 pour lui encore. Allez, 
Allez, il faut revenir. Bien joué, ça. Allez, on met la pression. Et on marque le jeu. 3-2. Je suis quand même en sursis, là. 2 fois 0,40. Oh là, il sert, c'est infernal. Elle est faute. Elle est faute et je m'en sors encore. Allez Ah, beau passing, hein, dommage. Allez, il faut prendre là. Oh Incroyable ce qu'il loupe. Allez, il faut le prendre ce jeu-là. Encore service volé là, très bien. Ah, retour chanceux. Ouais. Allez, 4-4. Allez, il faut essayer de faire servir à, à 5-4. Bien joué ça. Belle volée dans le contre-pied. Super revers. Encore une balle de break à sauver, et donc. Encore. Incroyable. Allez, il faut le prendre celui-là. Sors pas, claque ta volée de coup droit là, tape fort au milieu là. Allez, voilà. Je sais pas comment je vais être balle de break, je crois 14, je crois. 2 fois 40, 0, 2 fois 15, 1 fois 15, 40. Bref, ah oh là, c'est trop dommage. Et balle de match, et encore un gros service. Défaite, défaite, mais franchement, on n'est pas loin. On n'est pas loin, c'était beaucoup mieux là, bien agressif. Bon, défaite, les breakers. Deuxième défaite d'affilée au deuxième tour des qualifs. Et. Yesh C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Euh, bon, il... bon 7-6-6-4. Gros match. Euh, je me fais breaker d'entrée. Je fais à 3 euros d'entrée 3-0 d'entrée, derrière je débreak 3-3, on se suit, on va au tie-break et là il sort un tie-break euh, incroyable, il retourne tous mes services à ça de la ligne au fond de cours, euh, il y va, il prend ligne en revers croisé, euh, derrière il fait winner en revers, enfin il fait tout, et je prends 7 combien 7-2. J'ai fait un super tie-break, je ne pas faire grand chose, donc dur quand même parce que c'est un gros premier set physique, intense. Et euh, deuxième set, je décide de, de moins jouer l'échange, de monter plus au filet, de taper plus fort. Et, euh, et ça marche pas trop mal. En fait, la balle, je sais pas si j'ai dit dans ce vogue-là ou dans le vogue précédent, mais la balle rebondit énormément ici. C'est très dur de contrôler la balle. Et du coup, je faisais, ouais, je faisais euh, service, beaucoup de services volés, ou service derrière, euh, coup droit au revers et je montais au filet. Ça marchait pas mal. Je voyais pas non plus dingue. J'ai fait quelques erreurs. Euh, mais euh, je, tenais le, je tenais le truc, je tenais le score et 4-4 malheureusement, break 5-4, 6-4. Euh, ouais, dommage. Alors lui pour le coup il sert très très bien. Alors, je sais pas si on se rend compte à, à, la, à la vidéo. Je sais pas si pas tu parles un plan, je sais pas, d'un de ses services qui, qui remonte. Euh, je pense qu'il est pas loin de. Allez, je pense qu'il a un mètre de, de dépasser la bâche. Et en fait tu prends tous ses services ici donc, pour la remettre dans le cours bien précis, euh, sans faire la faute, etc. C'est presque injouable, enfin, c'est presque, enfin, c'est très dur. Et puis si, si, tu as, si tu la remets derrière, il se décale et il fait le jeu, donc c'est dur. Donc j'ai essayé de la prendre tôt, des fois ça a fonctionné, mais des fois c'est vrai que c'est dur de contrôler la balle, hein, donc ça, ça partait à la faute. Donc moi j'ai essayé. Bon voilà, c'était pas un match euh, mauvais, j'ai pas si mal joué que ça. J'étais euh, bien dans mon match, c'était cool. Alors en même temps, le truc qui est très très chiant, c'est que c'est la pire situation, c'est que bah, là, euh, il faut... Alors, pour l'instant, je me suis renseigné, il n'y a pas de Lucky Loser. Tous les joueurs du tableau viennent. 
Mais il faut quand même, je pense, attendre demain pour savoir s'il y a un blessé ou quoi. Et savoir euh, si je suis un ou deux ou trois sur liste d'attente. Euh, ma vie, je suis peut-être de série 2, donc je... peut-être de série 1, c'était qui là Non. Si Ah, donc il a gagné. Il a gagné, donc lui, il fait bon. Donc, du coup, si un lucky loser, ça sera moi, forcément, les deux meilleurs classés en fait. Moi et un autre. Et tirage au sort. À moins qu'il y ait deux lucky losers, et là, je pense que je rentre, forcément. Je sais pas. Donc voilà, donc bah, là, c'est chiant, parce que du coup, bah, on va aller à l'hôtel, on a mangé, on va aller à l'hôtel. On va revenir ici, euh, se mettre un peu à la piscine, je pense. Et puis ce soir, euh, tranquille. Et puis demain, bah, on va essayer de faire comme si je, je jouais, quoi. Et puis, bah, on partira dans, dans l'après-midi, quand on saura qu'il n'y euh, qu a pas de joueur qui s'est blessé ou qui ne euh, vient pas, quoi. Ouais, les breakers. Chiant, triste. En fait, c'est un peu chiant parce que donc, je pensais qu'aux alentours de 300, 310, 320, j'allais rentrer peut-être tableau l'été, alors qu'on n'est pas encore l'été, dans les challengers. Et finalement, je suis encore calife et je suis tête de série, je crois. 5 à Lyon, 3 à Blois, 2 ici. Et en fait, je suis pas tableau et du coup, bah, c'est chiant. En fait, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas retourner en futur, en faire, allez, en faire 3, 4, essayer de prendre allez, encore 10, 15, 20, 30 points et être sûr d'être 280 pour être tableau, challenger, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Quoi qu'il arrive, euh, j'ai des futurs prévus là, Ajaccio c'est le prochain. Après il y a Pozo Blanco, c'est un challenger sur dur. Après Pozo Blanco, Bat, Bat c'est quoi C'est Porto Futur. Porto Futur. Après c'est Porto Futur ou, ou Astana Challenger 50 ou Segovia Challenger. Segovia apparemment c'est injouable, ça vole beaucoup plus qu'ici. Très compliqué de jouer, il fait très très chaud. Et après c'est Porto 125 000, un challenger, donc là j'ai sûr d'être quali forcément. Et puis après ça, c'est quoi C'est, euh, je crois, Futur en Angleterre, il y en a deux de suite. Brampton et Aldershot. Et après, c'est un challenger. Ah, c'est même pas sûr. Hein. Je crois que le challenger au, en Pologne, sur dur, il y a en même temps que le deuxième en Angleterre. A voir. Bon, en tout cas, on reprend le dur. Sur terre, je me sentais pas si mal sur la fin. Hein. Franchement, je me sentais pas si mal. Euh, ça commençait à être pas mal. <rire> Mais on reprend le dur quand même. Et puis on verra. Et voilà, le Waker, hein, c'est plutôt en film la suite. On est avec les artistes, l'artiste peintre. Euh, Peintre. Pas tout de suite les breakers, on s'en fout. Hein, je crois. Ça va mec, tu te promets de faire des fêtes Je m'en mets euh, doucement, mais euh, là la vie est dure, le cadre est pas, pas ouf. Et donc du coup je subis un peu euh, les éléments extérieurs que je ne contrôle pas. Okay. Ouais, je suis dans le dur. Hein. Ah, je te laisse là, subir. Pas, ouais, je suis, ouais. Toi tu subis aussi un peu là hein Ouais, moi toujours en silence. Euh... Sinon, je, je regarde un peu ce qui se passe après. Oui. Bon. Ouais, bon. Moi, je, 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 je bosse, je focus, mais voilà. Je suis bon. Fin de la journée des Breakers, on a mangé avec la team. Night session très sympa, il y a beaucoup, beaucoup de, de monde. Là, on rentre à l'hôtel et puis bah, le vlog n'est pas fini parce que on filmera un peu demain, savoir si je suis le kill loser ou pas. Euh, allez, à tout de suite les Breakers. À tout de suite. On rentre à l'heure, à l'heure, à plus. Les breakers, on est on est quel jour On est mardi matin. On est mardi matin. J'ai signé pour être le key loser. Je suis le meilleur classé. Vous savez, ils prennent les deux meilleurs classés. Euh, pour l'instant, tout le monde, tous les joueurs sont là. Euh, les premiers matchs sont partis. C'est la fin. Et les deuxièmes matchs sont partis aussi. Tout le monde est là. Il n'y a pas de blessés, je pense. Tout le monde est en forme, donc ça va jouer. Du coup, il est quelle heure Il est 14h. On décide de partir. Il reste des matchs, mais bon. Vraiment qu'il y a un mec qui se blesse à l'échauffement, ce qui me semble injouable pour que je joue. Donc euh, j'y crois pas trop. Donc là on rentre comme ça on arrive à 20h et bat à 22h chez lui. Euh, voilà, merci Fédé de venir mec. Merci à toi. C'était top. Hein. Vraiment top. C'était nickel. La prochaine fois que je en Italie, je t'appelle, je t'écris. Ouais, et tu bien viens sûr. Ah, Avec plaisir. Euh, bilan des points, j'ai pris deux points. Je n'avais pas défendu. Non, je crois ah, pas. Hein. Euh, J'ai pris deux points ATP. Euh, alors, vu que mon dernier, mon meilleur dernier tournoi, vous savez, ils prennent 18 tournois en compte. Mon dernier meilleur, c'est un point. Du coup, j'en prends deux. Ça va remplacer le 1. 2 moins 1, 1. Donc, finalement, j'ai pris un point ATP en net. Euh, voilà, bilan au niveau euh, financier. J'ai dépensé, je crois, 480 euros. Ouais, et j'ai gagné 360 euros. Deuxième tour de qualif ici en Challenger 
75. Euh, donc voilà les breakers. Bilan financier positif de 200 balles. Bilan point TP. Ah, négatif, pardon. Négatif, négatif 100 balles. Bilan point TP positif de 1 point. Donc vraiment pas la folie. Mais euh, voilà. Ah si, je voulais aussi parler de George Lofagen qui a eu Will Crab à Wim, qui a gagné d'ailleurs deux joueurs, mais j'ai mis ça. Qui a gagné deux joueurs dans le top, dans le top 150, qui a perdu en 3-7 euh, euh, contre Kopfer. Euh, euh, top 80 ATP il vient de perdre contre Vanna juste hier là. il gagnait 6-2, 4-2 à 80 mondial quand même euh, il perd 7, 6 au troisième, il a eu balle de match à 5-3 euh, et il sert à 6-5 je crois euh, donc voilà, ce qui est ouf, et il y a aussi Charles Broom qui était avec nous en Angleterre à Nottingham et à Sheffield et à Lotborough, qui a d'ailleurs pas fait une demi-finale en futur qui a gagné hier euh, Janessi top 150 donc euh, voilà Juste pour encore vous montrer que des joueurs dans les futurs sont capables de gagner à 150. Si jusqu'en futur, il n'y en a pas, donc on ne peut pas savoir qui les gagne. Euh, voilà les breakers. Euh, content de moi, ces derniers temps, on se battu. Donc euh, content de moi, je joue de mieux en mieux quand même là. Et je sens quand même, quand je vois même euh, les mecs qui jouent 150 et tout, je sens que c'est le même niveau. Donc en fait, il va falloir y aller, il va falloir aller jouer. Et au bout d'un moment, ça va passer, je vais en battre. Un petit tableau euh, sympathique qui me permet de gagner euh, Calif, qui me permet de gagner le premier tour. Forti, le mec que je perds, il joue à, contre une wheel card là. C'est qui est 600. Ouais, 600. Il gagne la 6-2. Donc euh, vous voyez, voilà, un petit tableau sympathique. Et après, ça passe à un 9 points, 14 points, 20 points. Et après, on arrête de faire les qualifs de Challenger directement dans le tableau. Et voilà. Euh, petite quand même interrogation, savoir si je refais quelques futurs pour essayer de gagner 20, 30, 40, 50 points là pour plus faire les qualifs de challenge. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce vlog, merci d'avoir suivi ce tournoi. Rendez-vous à Ajaccio dans 3 jours. Salut les breakers.